ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിമിഷ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് ചില സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ ചില ഓർഡിനറി പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ചില ഓർഡിനറി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മതിയാവാതെ വരും സോ അത്തരത്തിലെ ഓർഡിനറി പ്രോപ്പർട്ടീസുകളെ സ്പെഷ്യലാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ്സ് പലതരമുണ്ട് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് ഫൈബർ ഇൻഫോസ് കോൺക്രീറ്റ് ഫെറോസിമൻ സെൽഫ് കോമ്പാക്ടിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോൺക്രീറ്റിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മുന്നൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വരെ ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് പോലെ തന്നെ ലോഡ് എടുക്കുകയും എന്നാൽ ആ നോർമൽ കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ വെയ്റ്റ് കുറവുമാണ് ഈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് നോർമൽ മിനറൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സിന് സെല്ലുലാർ പോറസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വീറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേത് മോർട്ടൽ മോർട്ടാർ എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ എയർ ബബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ലൈറ്റ് വീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അഗ്രിഗേറ്റ് നോഫൈൻ കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്നും സാൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഒമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട് നാച്ചുറലുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലുണ്ട് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് പ്യൂമൈസ് സ്കോറിയ റൈസ് ഹസ് ഡയറ്റമൈറ്റ് വോൾക്കാനിക് സിൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെ അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൻഡേഴ്സ് കോക്ക് ബ്രീസ് ഫോം സ്ലാഗ് ബ്ലോട്ടഡ് ക്ലേ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡെഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്മോളർ സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് എക്കണോമിക്കലാണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് സീസ്മിക് ഡിസൈനിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് വാട്ടർ പൈപ്സിൻ്റെ ഇൻസുലേഷനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിലെ ക്യൂറിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി ഫൈവോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയാൽ അതിനെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് കെമിക്കൽസും മിനറൽ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് സീറ്റ്ലിംഗ് റീവൈബ്രേഷൻ ഹൈ സ്പീഡ് സ്ലറി മിക്സിംഗ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ക്രാക്സ് സൾഫർ ഇംപ്രഗ്നേഷൻ യൂസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റീഷ്യസ് അഗ്രിഗേറ്റ് അങ്ങനെ സീഡ്ലിംഗ് ഫൈനലി ഗ്രൗണ്ട് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് പോഡ്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു റീവൈബ്രേഷൻ മിക്സിംഗ് വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ്സ് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് കാപ്പിലറി ചാനലും ബ്ലീഡിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി റീവൈബ്രേഷൻ നൽകുന്നു അത് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഹൈ സ്പീഡ് സ്ലറി മിക്സിംഗ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിപ്പയറേഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വാട്ടർ മിക്സ്ചർ വിച്ച് ഇസ് ദെൻ അത് പിന്നീട് അഗ്രിഗേറ്റുമായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു യൂസ് ഓഫ് അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് നോർമൽ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് കെമിക്കൽ അഥവാ മിനറൽ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ യൂസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റീഷ്യസ് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്ക്രിംഗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കോൺക്രീറ്റിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി എ വരെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നു വിത്ത് വെരി ലോ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ക്രാക്സ് ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്രാക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എം എം തിക് പോളിത്തീൻ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ടു ഫോർ എം എം ഡയമീറ്ററുമുള്ള ഈ പോളിത്തീൻ ക്രാക്ക് അറസ്റ്ററായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സ്ട്രെങ്ത് ഏകദേശം നൂറ്റിയഞ്ച് എം പി എയിലേക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു ഫൈബർ ഇൻഫോസ് കോൺക്രീറ്റ് ഇതിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെയും അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെയും യൂണിഫോമിലി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആയ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഫൈബർ എന്നത് ഒരു റീൻഫോഴ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫൈബറിനെ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്
വയർ മെഷിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് കോൺഗ്രീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെഷ് എന്നത് മെഷ് എന്നത് മെറ്റാലിക് അല്ലെങ്കിൽ അതർ സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിനു വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് സിമെൻറ്റ് മോട്ട സ്കെലിറ്റൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ മെഷ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് ഷേപ്പിലും ലഭ്യമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം മെറ്റീരിയലും കോസ്റ്റും എല്ലാം സേവ് ചെയ്യുന്നു പ്രീ കാസ്റ്റിങ്ങിന് സ്യൂട്ടബിളായിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ കട്ടിങ് ഡ്രില്ലിങ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റിങ് ഗുഡ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസുമാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസസ് ഇതെവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സൈലോസ് ബീൻസ് ബയോഗ്യാസ് ഹോൾഡേഴ്സ് പൈപ്പ്സിന് വേണ്ടി ഫോൾഡഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇവയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് സൈറ്റിലല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് വരുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സെഗ്രിഗേഷനും എല്ലാം നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയും ലഭ്യമാണ് ബെറ്റർ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രക്ചറും ലഭ്യമാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ എറർ എല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നു സ്റ്റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ആ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർ എം സിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ട്രക്ക് മിക്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് മിക്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് റോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ട്രക്ക് മിക്സേഴ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ബാച്ചിങ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റിലാണ് ട്രക്ക് മിക്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് അറ്റ് ജോബ് സൈറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് അറ്റ് യാർഡ് ഓർ സെൻട്രൽ ബാച്ചിങ് പ്ലാന്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് സ്ട്രിങ് മിക്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് അടുത്തത് സെൻട്രൽ മിക്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ പ്ലാന്റ് പിന്നെ അതിനെ ട്രക്സ് മിക്സറിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അജിറ്റേറ്റർ പോലെയാണ് ഈ മിക്സർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു വെയറിങ് ഒക്കെ കുറവാണ് സ്ട്രിങ് മിക്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് പാർഷ്യലി കോൺക്രീറ്റ് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി മിക്സിങ് ട്രക്സ് മിക്സറിൻ്റെ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഡ്രമ്മാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് ഹാർഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പോൾസിലേക്ക് മോണോമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തെർമൽ പ്രോസസ്സ് വഴി പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമറൈസേഷൻ വഴി സ്ട്രെങ്ത് വളരെയധികം കൂടുന്നു പോളിമർ ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് പോളിമർ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് പാർഷ്യലി ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് ആൻഡ് സർഫസ് കോട്ടഡ് പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് പോളിമർ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇമ്പാക്ട് വളരെയധികം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇതിനുള്ളത് കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിനെയും അബ്രാഷനെയും തടയുന്നു പെർമിയബിലിറ്റി കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് കേബ് സ്റ്റോൺസ് മെറൈൻ വർക്ക്സ് ഇറിഗേഷൻ വർക്ക്സ് സീവേജ് വർക്ക്സ് ഇവയോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കോൺക്രീറ്റ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കോൺക്രീറ്റിന് ഹൈ വർക്കബിലിറ്റി ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഹൈ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലോ പെർമിബിലിറ്റി കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിലേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ പല പെർഫോമൻസുകളും ഈ കോൺക്രീറ്റിനുണ്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സിമെൻറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് വാട്ടർ കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സ്ചർ മിനറൽ അഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ് ഫൈബർ ഇതിന് പല പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഹൈ ഇയർലി സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഹൈ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ലോ പെർമിബിലിറ്റി ആണ് വോളിയം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്രോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തത് സെൽഫ് കോമ്പാക്ടിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് സ്വന്തം വെയ്റ്റ
സെഗ്രിഗേഷൻ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വി എം എ ടൈപ്പ് എസ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ടൈപ്പ് പൗഡർ കണ്ടനും വി എം എ കൂ കൂട്ടിക്കൊടുത്താണ് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽഫ് കോമ്പാക്ടിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റി സെൽഫ് കോമ്പാക്ടിംഗ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അത് മെയ് മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫില്ലിംഗ് എബിലിറ്റി പാസിംഗ് എബിലിറ്റി സെഗ്രിഗേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫില്ലിംഗ് എബി എബിലിറ്റി അതായത് കോംപ്ലക്സ് ഫോംസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത് വളരെയധികം കൂടുതലാവണം അതുപോലെ പാസിംഗ് എബിലിറ്റി അതായത് ഡെൻസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൂടെ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യ വൈബ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് നല്ല ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഈസിയർ ആണ് റാപ്പിഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ സൈറ്റ് മാൻ പവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടാകുന്നു വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ത